దేవునామన్ కే మహిం కలుగును కాక ప్రార్థనా శక్తి అనే టీవీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న విశ్వాసులందరికీ ప్రభైన యేసు క్రీస్తు నామమున మీకు శుభములు తెలియపరచుకుంటున్నాను బాగున్నారా మీరు బాగుండాలని ప్రతినిత్యము ప్రార్థన చేస్తున్నాం అనేక మంది ఫోన్ కాల్స్ చేస్తూ ఉన్నారు దేవుడు మీ పట్ల అనేక అద్భుతాలు జరిగిస్తున్నాడని మాకు తెలియచేస్తున్నారు అందుని బట్టి దేవునికి మాయమ చెల్లించుకుంటున్నాం ఘనత ప్రభావాలు ఆయనకే చెల్లించుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఆయన మన కన్నీటిని తుడిచే దేవుడు మన కన్నీటిని నాట్యంగా మార్చే దేవుడు మనతో ఉండే దేవుడు ఈ లోకమంతా ఇచ్చిపెట్టేస్తారు కానీ మనుషులు మనల్ని ప్రేమిస్తామని చెప్తారు కానీ ఈ లోకమంతా మనల్ని మోసం చేసి విడిచిపెట్టేస్తారు కానీ దేవుడు విడిచిపెట్టని దేవుడు మనతో ఉండే దేవుడు మనమంతా ఈ లోకమే కావాలని మనం ప్రయాసపడుతూ ఉన్నాం కానీ మనం ప్రభుని వెతికినప్పుడు హృదయం అందు సంతోషం కలుగుతుంది ప్రభులో మనం ఉన్నప్పుడు కష్టాలు కలుగుతాయి అందుకే యోబ్ అంటున్నాడు నా విమోచకుడు సజీవుడు అన్నాడు అవును ఆయన సజీవుడు మనతో ఉన్నాడు ఆయన కష్టాలు కలగలేదా యోబుకి శ్రమలు కలగలేదా ఎంతో భక్తిగా ఉన్నాడు బిడ్డలు పాపం చేస్తారేమో అని అరుణోదయాన్ని లేచి ఆయన బిడ్డల కొరకు ఒక్కొక్కరి కొరకు బలి అర్పించాడు కానీ సాతానుడు ప్రవేశించలేదా ఆదా మా అవ్వ కూడా వారు దేవునితో ఉండాలని వారు ఇష్టపడుతున్నప్పుడు సాతాను వారి కుటుంబంలో ప్రవేశించలేదా మరియు సమస్తాన్ని పోగొట్టుకున్నారు శపింపబడ్డారు ఆదా మా అవ్వలు శపించాడు దేవు కానీ మళ్ళీ తిరిగి ఆయన పోలికగా మనల్ని రూపించాడు కాబట్టి మళ్ళా ఆయన దగ్గరికి మనల్ని చేర తీసుకోవాలని ఇష్టపడుతున్నాడు ఆయనతో ఉండాలని ఆయనతో జీవించాలని ఆయన కొరకు మనం బ్రతకాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు కాబట్టి నా ప్రియబిడ్డ ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియబిడ్డ ఆయన కొరకు నువ్వు ఉండాలని ఆయనతో ఉండాలి సంతోషంగా ఉండాలని కష్టాలు వచ్చినాయి అందుకే అన్నాడు యోబ అంటున్నాడు శ్రమలు కలిగి ఏహోవా ఇచ్చాను ఏహోవా తూ తీసుకొనేను ఏహోవా నామమునకు స్థుతి కలుగుని కాక స్థుతి చెల్లించాడు ప్రతి విషయంలో స్థుతి చెల్లించాడు పౌలు భక్తులు పౌలు శీలలు మరి కొట్టి జైల్లో పడేసినప్పుడు వాళ్ళు దేవుణ్ణి స్థుతించినప్పుడు దేవుడు వాళ్ళ పట్ల అద్భుత కార్యాలు జరిగించాడు నీ పట్ల కూడా ప్రభు నేను స్థుతించినప్పుడు కష్టాలందు వేదనలందు బాధలందు నువ్వు స్థుతించినప్పుడు దేవుడు నీ తప్పకుండా నీతో ఉంటాడు నాకు కూడా అంతే ఎన్ని శ్రమలు కలిగినా బాధలు కలిగినా ఊరికే పాడుకుంటూ ఉంటాను చప్పట్లు కొట్టుకుంటూ పాడుకుంటాను ఎంత మంచి దేవుడు వేసాయా నా చింతలన్నీ తీరిపోతాయా నీలోనే అని పాడుకుంటాను ఎస్ రాజా నీ భవనంలో రేయిం భవనం వేచి ఉంటానయ్యా నిన్ను స్థుతించి ఆరాధిస్తాను నా చింతలు మర్చిపోతానని పాడతాను యేసు రాజా నీ భవనములో రేయిం భవలు వేచి ఉందును నిన్ను స్థుతించి ఆరాధింతును నా చింతలు మరచేదను నిన్ను స్థుతించి ఆరాధింతును నా చింతలు మరచేదను అని పాడుకుంటాను నా చింతలన్నీ మర్చిపోతాను బాధలు కలిగితే శ్రమలు ఉంటాయి మానవులకు ఉండకపోతే ఎవరికి ఉంటాయండి మనకే ఉంటాయి మన చింతలు మంచి అబ్బా తండ్రి అని ఏడుస్తాను అబ్బా తండ్రి నాకు సహాయం చేయండి అయ్యా ఆరాధన నీకే ఆరాధన అయ్యా నీకే మస్తుతే అయ్యా అబ్బా తండ్రి నాకు సహాయం చేయి ప్రభా అని కాని నీ భవనంలో ఉంటానయ్యా నీ సన్నిధిలో ఉంటానని పాడుకుంటాను ఏ సురాజా నీ సన్నిధిలో రేయిం భవలు వేచి ఉందును అని పాడుకుంటాను అబ్బా తండ్రి ఈ కష్టాలు వచ్చినాయి అబ్బా తండ్రి నాకు సహాయం చేయి తండ్రి నాయన నాకు బాధలు కలిగినాయి నాకు సహాయం చేయండి ఈ కొన్ని పాటలు పాడడం ద్వారా మనసు ఎంత తేలిక అయిపోతుంది ఓ కన్నీరు కారుస్తాను కార్చి కార్చి కార్చక ప్రార్థన ముగించుకున్నాక ఎంత తేలిక అయిపోతుందో నా హృదయం కాబట్టి నా ప్రిబిడ్డ నువ్వు కూడా అలాగ ఉండాలని నేను ఇష్టపడుతున్నాను మనుషులకు చెప్పుకోవడం వల్లని వాళ్ళు మనల్ని గేలి చేస్తారు మనల్ని అవమానపరుస్తారు మన పైన అపనిందలు ఇస్తారు కానీ మన దేవుడు అలాంటి దేవుడు కాదు మనం చెప్తే ఆయన వింటాడు అందుకే పునరుత్నుడయ్యాడు అందుకే నీ వేదన చూడడానికి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఎందుకో తెలుసా నువ్వు రక్షించాలని ఆయన ఇష్టపడుతుంది నా ప్రిబిడ్డ అనేక మంది వేదనతో ఫోన్ కాల్స్ చేస్తూ ఉంటారు అమ్మ నా కొరకు ప్రార్థించండి నా ప్రార్థన కన్నా మీ ప్రార్థన గొప్పది ఎవరు కన్నీటితో దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తారు దేవుడు సహాయం చేస్తాడు 
అందుకే అనేక పాటలు పాడుకుంటూ ఉంటాను ఎంత సంతోషం అనిపిస్తూ ఉంటుందో నాకు పాటలు పాటల్లో స్థుతించడం ఎందుకంటే నేను పాటలు పాడుతున్నప్పుడు ఒక రోజుని మా రెండవ బాబు ఈ టీవీ కార్యక్రమం స్పాన్సర్ చేస్తున్న బాబు లైన్ ఇన్ జస్టిస్ ఆ బాబుకి చిన్నగా ఉన్నప్పుడు సడన్గా ఉండి అంటే ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అప్పుడు మోషన్స్ అయ్యి సడన్గా కాళ్ళు పడిపోయినాయి డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తే పోలియో వచ్చింది అన్నారు పోలియో వచ్చిందమ్మా మీ బాబుకి ఇంకా కాళ్ళు రావు అన్నాడు కానీ నేను కూర్చోపెట్టి ముందర కూర్చోపెట్టుకొని ఎందుకంటే మా నాన్నకు కూడా కాళ్ళు పడిపోయినాయి పెరాలసిస్ వచ్చింది మా నాయనకైతే పెరాలసిస్ వచ్చింది కాళ్ళు చేయా పడిపోయింది పదకొండు మంది చనిపోయారు మా తల్లి ప్రార్థనతో మా నాయనకు నలభై దినాలు మా అమ్మ ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు కాచి ప్రార్థించినప్పుడు మా నాయనకు కాళ్ళు చేయొచ్చేసింది చూసారా అది నేను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను మా తల్లి ఎంతో కన్నీటి ప్రార్థన చేసేది తెల్లవారుజాములు వేసి ప్రార్థన చేసేది మా తల్లి ప్రార్థన మా నాయన ప్రార్థించేవాడు ఇద్దరు కలిసి మరి తాళాలు కొట్టుకుంటూ తెల్లవారుజాను మా నాయన హార్మోనియం వాయిస్తూ మా అమ్మ తాళాలు కొడుతు చిరుతలు కొడుతూ దేవుణ్ణి ఓ స్థుతించేవాళ్ళు నాకు అప్పుడు తెలిసేది కాదు ఎన్నో శ్రమలున్నా బాధలున్నా ఇబ్బందులు కలిగిన దేవుణ్ణి స్థుతించు స్థుతించేవారు వాళ్ళు తెల్లవారుజామును లేసి అద్భుతాలు జరిగేవి మరి మా మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కాబట్టి నేను అదే అనుకున్నాను నా బాబు కాళ్ళు పడిపోయినప్పుడు మా అమ్మ మా నాయన ప్రార్థించారు కదా మా అమ్మ నాయన ఏడు పాటలు పాడి స్థుతించారు కదా అని నేను పాటలు పాడి దేవుని స్థుతిస్తున్నాను కాళ్ళు పడిపోతే డాక్టర్ కాళ్ళు రావని చెప్పాడు కానీ నేను నా దేవుడు నా గొప్ప దేవుడు నా జీవం గల దేవుడు పునరుత్నుడైన దేవుడు నీవు పొందిన దెబ్బల చేత స్వస్థత కలుగుతుందని చెప్పిన గొప్ప దేవుని మాటలు పట్టుకున్నాను పాటలు పాడి దేవుని స్థుతిస్తున్నాను ఏడు పాటలు పాడాను లైన్గా ఏడు పాటలు పాడాను ఏడో పాటలు పాడుతున్నప్పుడు నా కొడుకు ఎప్పుడైతే నడవని డాక్టర్లు చెప్పారో దేక్కుంటా ఇట్లా నడుస్తూ ఉన్నాడు రోజంతా దేక్తనే ఉన్నాడు నా కొడుకు నిజంగా ఎంత ఏడుపు వచ్చేసింది అయ్యో దేవా ఏంటి ప్రవ్వా ఈ పరీక్ష ఏంటి ప్రవ్వా నా కొడుకు ఒక కాళ్ళు రావా డాక్టర్లు రావన్నాడు కానీ నువ్వు జీవం గల దేవుడు తప్పకుండా ఇస్తావు స్వస్థపరుస్తావు స్వస్థపరిచే వాడు నేనే అన్నావు కాబట్టి నా బిడ్డకి ఇవ్వని నేను స్థుతిస్తున్నాను ఆరాధిస్తున్నాను పాటలు పాడుతున్నాను నా చింతలన్నీ ఆయన పైన వేశాను ఆయన సన్నిధిలో ఉండి కొమ్మరిస్తూ ఉన్నాను వెంటనే నా కొడుకు లేచి డాన్స్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు హాలలుయ హాలలుయ అలాంటి అద్భుతం నీకు కావాలా ఎప్పుడు చూసిన కొంతమంది మొక్కలు చూస్తే ఎప్పుడు చూసిన కష్టాలండి బాధలండి ఇబ్బందులు అండి రోగం అండి బీపీ అండి షుగర్ అండి హార్ట్ ప్రాబ్లం అండి అని ఓ భయపడిపోతూ ఉంటారు భయపడకంటున్నాడు ఆయన నేనెప్పుడు భయపడను ఎందుకో తెలుసా నా జీవం గల దేవుడు నా విమోచకుడు సజీవుడు నాతో ఉన్నాడు కాబట్టి నేను ఎన్నడూ భయపడను ఎందుకో తెలుసా అందుకని రండి నేను ఎందుకు భయపడాలి నరిమాత్రులు ఏం చేస్తారు జీవం గల దేవుడే మనతో ఉన్నప్పుడు ఈ లోక మనుషులు ఏం చేస్తారు శరీరాన్ని బాధ పెడతారు శరీరాన్ని హింసిస్తారు మానసికంగా తొందర కలిగి చేస్తారు కానీ ఆత్మని ఎవరేం చేయలేరు ఆత్మ దేవుని దగ్గరికి చేరాలి కాబట్టి ప్రతినిత్యం పాటలు పాడుతూ స్థుతిస్తూ దేవుని ఆరాధించినప్పుడు కష్టాల్లో ఆరాధించాలి అందుకే నేను చెప్తాను పాటలు పాడతాను భయపడకని చెప్తాను ఎందుకో తెలుసా అమ్మ నేను అనుభవిస్తున్నా కాబట్టి ఎన్నో శ్రమలు బాధలు ఇబ్బందులు ఎన్నో కలుగుతూ ఉంటాయి కానీ నా జీవం గల దేవుడు నాతో ఉన్నాడని ఆయ సర్వశక్తి గల దేవుడు అన్నాడు ఆయన అబ్రహాముతో అన్న దేవుడు ఈరోజు నీతో నాతో అంటున్నాడు నేను పునరుత్నుడైనానమ్మా చెప్పు శిష్యులకు చెప్పు శిష్యులు పోయి లోపల దాగున్నారు పోయి చెప్పు అన్నాడు స్త్రీకి మగ్గలేని మరియకు దేవుడు వార్తను అందించినాడు ఈరోజు ఆ వార్త నీకు అందిస్తున్నాం అందరం అనేక మంది టీవీలో అనేక మంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు పునరుత్న శక్తిని నువ్వు పొందుకోవాలని ఇష్టపడతావు నా ప్రిబిడ్డ వేదనతో ఉన్న బాధ ఉన్న ఏమి భయపడుకు ఏ సైనితో ఉన్నాను అందుకే అంటున్నాడు యోహన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయం మనం చదివితే మగ్ధలేని మరి పెందల కడనే లేచింది పెందల కడనే లేచి ప్రభువుని పాతి పెట్టిన స్థలం చూసిందట ఆ సమాధిలో ఉంచిన స్థలం చూసింది ఏసును వెంబడించింది ఏడు దెయ్యాలు ఎప్పుడైతే పోగొట్టినాడు ఏడు దెయ్యాలు అంటే స్త్రీలలో చాలా దెయ్యాలు ఉంటాయి దెయ్యం అంటే నిజంగా తలెరబోసుకునే దెయ్యాలు కావమ్మా ఎన్నో దెయ్యాలు ఊరికే చెడ్డ మాటలు చెప్తూ ఉంటాం ఇతరులకి ఉన్నాయి లేని అన్ని చెప్తూ ఉంటాం అవన్నీ దెయ్యంతో సమానమే ప్రభు కొరకు సాక్ష్యమయం ఇద్దరు కూర్చున్నామంటే ముసలమ్మ ముచ్చట్లు టీవీ గురించో సినిమా గురించో మరి అక్కడ బాగున్నది ఇక్కడ బాగుంది అవే మాట్లాడుకుంటారు నా భర్త ఇట్లా నా పిల్లలు ఇట్లా నా భార్య ఇట్లా ఇట్లా మాట్లాడుకుంటుంటారు కానీ ప్రభు గురించి ఎప్పుడైనా మాట్లాడినావా 
మగ్గలేని మరి పెందల కడని వచ్చింది సార్ మా దగ్గరికి ఆయనని వెతుక్కుంటూ వచ్చింది ఎప్పుడైతే దేవుడు ఏడు దెయ్యాలని వెళ్ళగొట్టాడో తనకున్న దాంతో ఏసును వెంబడించింది ఏసుతో ఉన్నది ఈ కల్వరి ఆ సిల్వలో కూడా అక్కడే ఉన్నట్లు మనం చూస్తున్నాం బైబిల్లోను సువార్తల్లో రాయబడింది ఏసును వెంబడించిన స్త్రీలో తనకున్న దాంట్లో పరిచర్య కొరకు ఆమె వినియోగించినట్లు కూడా మరి డబ్బు ఇచ్చినట్లు కూడా మనం చూస్తున్నాం అంత వరకు వెంబడించింది ఉపచారం చేసింది లూకస్ వార్త ఎనిమిది అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినలో ప్రభు ఆమెను ముట్టి ఏడు దయ్యం బాగా అమ్ముడు విడుదలనిచ్చాడు ఆస్తితో తన ఆస్తిని ప్రభు పరిచర్య కొరకు వినియోగించింది హాలలుయ్య నువ్వేం చేస్తున్నావో ప్రభు కొరకు పరిచర్య కొరకు ఏం చేస్తున్నారు మీరు ప్రాణం ఇచ్చిన దేవుడు నిన్ను సృష్టి సృష్టించిన దేవుడు ఆయన పోలికగా నిన్ను సృజించిన దేవుడు ఆయన బాగా చేయలేడా ఆయన ముట్టలేడా ఎల్ష దాయన అన్నాడు నేను సర్వశక్తి గల దేవుడిని నాకు అసాధ్యమైంది ఏదైనా కలదా అంటున్నాడు ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు నాయన అందుకే అంటున్నాడు అప్ప నమ్మ కలగకుండా అందుకే మర్యాద అంటున్నాడు మరి ఆ నువ్వు నమ్మిన ఎళ్ళ దేవుని మహిమ చూస్తూ అన్నాడు మనం ఆయన మహిమను చూడాలి మనము నమ్మాలి నమ్ముట నీ వల్ల అయితే నమ్మువానికి సమస్తం సాధ్యమే కాబట్టి నేను వేదనతో ఉన్నప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించిన ఆయన ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు అద్భుతం జరిగిస్తాడు నా పట్ల ఎన్నో అద్భుతాలు జరిగించాడు నా పట్ల ఎన్నో ఆశ్చర్య కార్యాలు జరిగించాడు నాకు శ్రమలు లేవా చాలా శ్రమలు బాధలు మాకు అన్యాయం చేశారు అన్యాయం చేసిన వాళ్ళని కూడా మేము ప్రార్థన చేసాం ఆయన అన్నాడు ఊరక నిలిచుండి చూడు అన్నాడు ఊరక నిలిచుండి చూసాం ప్రార్థించినాం బిషప్ గారు నేను ఎంతో కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తాం తెల్లవారుజామని మా శత్రువులను ఆయన తరుముతున్నాడు హాలలుయ్య ఇంకా తరుముతాడు ఆయన ఎందుకంటే మనం నీతిగా బ్రతికినప్పుడు మనం యథార్థంగా బ్రతికినప్పుడు ప్రభు కొరకు మనం జీవించినప్పుడు ప్రభు కొరకు సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు ఆయన మన కొరకు సాక్ష్యం ఇవ్వలేడా మన కష్టాలను ఆయన తొలగించలేడా మన బాధల్ని ఇరుకుల్ని ఇబ్బందుల్ని ఆయన విడుదల కలుగు చేయలేడా కలుగు చేయగల గొప్ప సమర్థన మనతో ఉన్నాడు అందుకే అంటున్నాడు ప్రభు అంటున్నాడు మనం అంటున్నాం మగ్గలేని మరియను వచ్చింది పెందల కడని వచ్చింది చూసుకున్నది ఆమె నమ్మింది కానీ నమ్మకం లేదు ఆమెకు ప్రభు లేస్తాడని చెప్పాడు ఆమె నమ్మలేదు మళ్ళీ సుగంధ ద్రవ్యాలు తీసుకొని వచ్చింది పెందల కడని నువ్వు పెందల కడ లేస్తున్నావు ప్రభుని చూడాలని మగ్గలేని మరి ఆ పెందల కడని లేచింది ఆ రాత్రి మరి శుక్రవారం రోజున పెట్టం చూసింది కానీ ఆమె సమాధి దగ్గర చూసింది ప్రతిదీ వెంబడిస్తూనే ఉన్నది ప్రభుని ఎందుకో తెలుసా ప్రభు ఆమె దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టాడు ప్రభుని ఆమె ఎక్కువగా ప్రేమించింది చాలా ఎక్కువగా ప్రేమించింది రాని వారికి భయపడలేదు అక్కడ ఉన్న వారికి భయపడలేదు కానీ పెందల కన్నీ సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళింది వెళ్ళి కూర్చొని ఏడుస్తుంది మనం చూస్తున్నాం మరి యోహన్ సువార్త ఇరవయ వచనంలో ఆదివారం ఇంకన చీకటిగా ఉన్నప్పుడు మగ్గలేని మరియ పెందల కడ సమాధి యొక్కకు వచ్చి సమాధి మీద ఉండిన రాయి తీయబడి ఉండేట చూచాను కనుక ఆమె పరిగెత్తుకొని సీమాను పేతున్న వద్దకు వేసి ప్రేమించిన ఆ మరి యొక్క శిష్యుని వద్దకు వచ్చి ప్రభువును సమాధిలో నుండి ఎత్తుకొని పోయేది ఆయనని ఎక్కడ ఉంచినో ఎరుగమని చెప్పాను కాబట్టి పేతరా శిష్యుడిని బయలుదేరి సమాధి యొక్కకు వచ్చింది వారిద్దరిని కూడి పరిగెత్తుచుండగా పేతురు కంటే త్వరగా ముందుగా పరిగెత్తి సమాధి వద్దకు వచ్చి చూశారు అక్కడ మరి మనకు తెలిసదంతా అక్కడ సమాధిలో ప్రవేశించి నారబట్టలు పడి ఉండేటి ఆయన తల రుమాలు నారబట్టల యొద్ద ఉండక వేరుగా ఒక చోట చుట్ట పెట్టి ఉండేటి చూశాను అప్పుడు మొదట సమాధి యొద్దకు వచ్చిన ఆ శిష్యుడు లోపలికి పోయి చూచి నమ్మెను ఆయన మృతుల్లో నుండి లేచి అగత్యమని లేఖను వారి ఇంకను గ్రహింపకై ఉన్నారు లేస్తాడని ఆయన వాగ్దానం చెప్పాడు నేను మూడవ రాజుని లేస్తాను అన్నాడు నమ్మలేదు కానీ వచ్చి చూశారు ఏమి లేదనుకున్నారు ఆ తర్వాత నమ్మినట్లు మనం చూస్తున్నాం అంతటా శిష్యులు తిరిగి తమ వారి వద్దకు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయారు పేతురు ఆ శిష్యుడు కూడా వెళ్ళిపోయారు కానీ మగ్గలేని మరే మాత్రం వెళ్ళలేదు ఎందుకో తెలుసా నా ప్రభుని నేను ఎక్కువగా ప్రేమించాను నాలో ఉన్న చీకటి శక్తులన్నీ ఏడు దయాలను ఆయన వెళ్ళగొట్టాడు ఆమె ఆయనతో పరిచర్యలు జరిగిస్తుండగా ఆమె ఎన్నో అద్భుతాలు చూసింది ఆయన ద్వారా కాబట్టి నా ప్రభు కొరకు నేను సాక్ష్యమిస్తాను నా ప్రభుని నేను వితుకుంటాను ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం యోహన్ స్వర్ ఇరవై అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినప్పుడు అయితే మరి ఆ సమాధి బయట నిలిచి ఏడ్చుచ్చు నేను ఆమె ఏడ్చుచ్చు సమాధిలో ఏం చేస్తుంది ఏడుస్తుంది సమాధి దగ్గర భయపడ్డదా అయ్యో నా ప్రభుని ఎవరు ఎత్తుకపోయారు అనుకో ఏడుస్తా ఉన్నది ఏడుస్తా ఉన్నది అప్పుడు మళ్ళా సమాధిలో వంగి చూసిన తర్వాత అక్కడ దూతలు ఇద్దరు దేవదూతలు తెల్లని వస్త్రం ధరించిన ఇద్దరు దేవదూతలు ఏసు దేహం నుంచబడిన స్థలంలో 
తలవైపున ఒకడును కాళ్ళ వైపున ఒకడును కూర్చుండట కనబడను వారు అమ్మా ఎందుకు ఎడ్చున్నావు ఎవరిని వెతుకుచున్నావు అమ్మా ఎందుకు ఎడ్చిచ్చున్నావు అని ఆమెను అడగగా ఆమె నా ప్రభుని ఎవరో ఎత్తుకొని పోయిరి ఆయనని ఎక్కడ ఉంచరో నాకు తెలియలేదని చెప్పాను ఆమె ఈ మాటలు చెప్పి వెనుక తట్టు తిరిగి ఏసు నిలిచిండట చూచిన కానీ ఆయన ఏసని గుర్తుపట్టలేదు ఏసు అమ్మ ఎందుకు ఏడ్చిచ్చున్నావు ఎవరిని వెతుకుచున్నావు అని ఆమెను అడగగా ఆమె ఆయన తోట మాలనుకుని అయ్యా నువ్వు ఆయనని మోసుకొని పోయిన ఎడలా ఆయనని ఎక్కడ ఉంచుతువో నాతో చెప్పు నేను నువ్వు ఆయనని ఎత్తుకొని పోదు నేను చెప్పాను హాలే లూయ్యా చూసారా ఎక్కడుంచావు నువ్వు చెప్పాయా నువ్వు మోసుకుని పోయావు నువ్వు ఎత్తుకుని పోయావా నేను మోసుకుని పోతానంటుంది ఎంత గొప్ప విశ్వాసం చెడు ఏడుస్తుంది పెందల కన్నీ లేచింది ప్రభుని చూడాలని ఆశతో సుగంధ ద్రవ్యాలు తీసుకుని పూయాలనుకున్నది కానీ ప్రభు లేచిన లేఖనాలు మర్చిపోయింది కానీ ప్రభు కొరకు వేచింది ఏడుస్తున్నది అందుకే ఆయన అంటున్నాడు దేవదూతలు అన్నారు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావమ్మా ఆయన లేచి ఉన్నాడన్నారు ఆయన నమ్మకుండా ఏడుస్తూనే ఉన్నది ప్రభు వచ్చాడు ఆయన చూసింది ఎందుకు ఏడుస్తున్నావమ్మా ఎవరిని వెతుకుతున్నావు అని ప్రభు అడిగినప్పుడు అయ్యా ఆయన తోటమాలు అనుకుందంట ఆయన ఎక్కడ ఉంచారో చెప్పయ్యా నువ్వు ఎత్తుకొని పోయావా నేను ఇప్పుడు ఆయనను మోసుకుని పోతాను మోసుకుపోగలరండి చెప్పండి ఆడ ఆమె మగ ఆయనను ఏసేయను దేవుణ్ణి లేపుకుని ఎత్తుకుపోతుందట చూసారా మోసుకొని పోతుందట ప్రభు వాక్యాన్ని నువ్వు ఈ వాక్యం వింటున్నా నా ప్రియుడ మరి ఏ రీతికి అయితే ఉన్నదో ఆయన నువ్వు ఎత్తుకొని పోయినవా ఎత్తుకొని పోతుంది నేను మోసుకొని పోతాను ప్రభు సువార్తను నేను మోసుకొని పోయి అనేక మందికి సాక్ష్యం చెప్తానని నువ్వు అనగలవా మరి అన్నది ఆయనను మోసుకొని పోతానంటుంది ఎంత గొప్ప విశ్వాసరాలు చూడండి అమ్మ ఎందుకు ఎడ్చున్నావు ఎవరిని వెతుకుచున్నావని ఆమెను అడిగి ఆమె ఆయన తోటమాలనుకుని అయ్యా నువ్వు ఆయనను మోసుకొని పోయి నెలా ఆయనను ఎక్కడ ఉంచుతావో నాతో చెప్పు ఎక్కడ ఉంచావు ఆయన నాతో చెప్పు నేను ఆయనను ఎత్తుకొని పోదు నేను చెప్పాను ఏ సామెను చూచి మరియా అని పిలిచాను ఆమె ఆయన వైపు తిరిగి ఆయనను హెబ్రి భాషతో రబ్బూని అని పిలిచాను చూసారా ఆయన పిలు పిలుపు స్వరమని విన్నది మరియా అని నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆయన దగ్గరికి వస్తావో కన్నీటిని నీకే శ్రమలున్నా బాధలున్నా ఏ ఇబ్బందులున్నా ఆయన పాదాల దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు కన్నీరు కార్చి ఆయనని వెతికినప్పుడు ఆయన నీకు ప్రత్యక్షం అవుతాడు ప్రత్యక్షం కాలేదా ఆమె వెతికింది పెందల కడనే వెతికింది చీకటితోనే వెతికింది శిష్యులు పారిపోయారు కానీ వెళ్ళిపోయారు కానీ ఆమె అయితే సమాధి దగ్గర అలాగే నిలబడి ఉంది నా ప్రియబిడ్డే వాక్యం ఏంటన్న నా ప్రియబిడ్డ నువ్వు ప్రభుని మోసుకొని పోవాలి ప్రభు సువార్తను మోసుకొని పోవాలి ఆయన కొరకు సువార్తను ప్రకటించాలి ఆయన కొరకు జీవించాలి ఎప్పుడైతే చేస్తావో దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడు అమ్మాని పిలుస్తాడు నిన్ను పిలుస్తాడు ఆమెను పిలవలేదా మరి అని పిలవలేదా ఈరోజు నిన్ను పిలవాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నా ఎప్పుడో తెలుసా ఆయన కొరకు నువ్వు బ్రతికినప్పుడు ఆయన కొరకు నువ్వు జీవించినప్పుడు ఆయన అంటుంది ప్రాణ త్యాగం చేసిన ఆ దేవుణ్ణి ఎందుకే అన్నాడు లోకస్ వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చినవలు అంటున్నాడు ఎర్షలేం కుమార్తెలారా నా నిమిత్తమే ఏడవకుడి మీ నిమిత్తము మీ పిల్లల నిమిత్తమును ఏడవుడు అంటున్నాడు కాబట్టి మనము ఆయన కొరకు జీవించి ఆయనను వెతికినప్పుడు ఆయన కొరకు మనం సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు మరి ఎవరిని వెతుకొచ్చినాను ప్రభుపడుతున్నప్పుడు మరి సామెతల గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినవలను నన్ను ప్రేమించి వారిని నేను ప్రేమించుతున్నాను నన్ను జాగ్రత్తగా వెతుకు వారు నన్ను కనుకొందరు నన్ను ఎవరైతే ప్రేమిస్తారో నేను వాళ్ళని ప్రేమిస్తాను అంటున్నాడు వారిని ఆస్తి కర్తలుగా చేస్తాను అంటున్నాడు నేను నన్ను వెతుకు నన్ను జాగ్రత్తగా వెతుకు వారికి నన్ను కనుగొంటారంటున్నాడు ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం తొమ్మిదవ ఆయనని వెతికిన ఎళ్ళ ఆయన నీకు ప్రత్యక్షమవును నువ్వు ఆయనను విసర్జించిన ఎళ్ళ ఆయన నిన్ను నిత్యంగా త్రోసేను ఆయనను వెతకాలి అందుకని అండి ఇరుమి ఆ గ్రంథం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చినంలో మీరు నన్ను వెతికిన ఎళ్ళ పూర్ణ మనసుతో నన్ను గూర్చి విచారణ చేయని ఎళ్ళ మీరు నన్ను కనుకొందరు నన్ను నేను మీకు కనపరుచుకొందను వెతకాలి ద్వితీయోపదేశ కాండం నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన నీ దేవుడైన యహోవాను మీరు వెతికిని ఎళ్ళ నీ పూర్ణ హృదయంతో నీ ఆ పూర్ణాత్మతో వెతికినప్పుడు ఆయన నీకు ప్రత్యక్షమవును కీర్తనల గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చినంలో వివేకం కలిగి దేవుని వెతుకువారు కలరేమో అని ఏహో ఆకాశం నుండి చూచినారులను ప్ర పరిశీలిస్తున్నాడు విలాప వాక్యాలు మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనంలో వెతుకువారు ఎలా అయినా దయ చూపువాడు ఏహోవా వెతుకువారు హృదయ మంది సంతోషించదురుగాక మగ్ధలేని మరియ సంతోషించింది ఆయనను వెతికింది ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యాడు అమ్మ నేను లేచానని చెప్పమన్నాడు 
మొట్టమొదట సువార్త ప్రకటించింది ఆమెనే నువ్వు దినాన్ని ఎలా ప్రకటించాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు నువ్వు వెతుకు ప్రార్థించు కన్నీరు కార్చు తప్పకుండా ఆయన నీకు ప్రత్యక్షమవుతాడు నీ కష్టాలన్నీ నీ చింతలన్నీ ఆ మగ్గులని మరి ఒక ఏ దెయ్యాలైతే ఏడు దెయ్యాలు ఉన్నాయో అవన్నీ విడుదల కలిగ చేశాడు ఈ రోజున నీకు ఏ శ్రమలు ఉన్నాయో ఏ బాధలు ఉన్నాయో ఏ ఇబ్బందులు ఉన్నాయో ఏ శ్రమలతో కుమిలిపోతున్నావో ఇంక నాకు మరణమే శరణ్యం అని అనుకుంటున్నావేమో కానీ నీ దేవుడు సజీవుడు తప్పకుండా నీకు ప్రత్యక్షమవుతాడు నేను సంతోషపడతాడు అందుకే దయచూపే దేవుడు యాహోను సువార్త మూడవ అధ్యాయ ముప్పై ఆరు వచ్చిన కుమార్ని అంది విశ్వాసం ఉంచి వాడే నిత్య జీవం కలవాడు కుమార్నికి విధేయుడు కాని వాడు జీవమును చూడడు కానీ దేవుని ఉగ్రత వాని దీని మీద నిల్చును నా ప్రేబిడ దేవుని కొరకు నువ్వు బ్రతకాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు మరి నువ్వు ఆయన కొరకు జీవించడానికి విధి నిర్ణయం కాకముందే జఫన్య గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన అంటున్నాడు విధి నిర్ణయం కాకమునిపే ఏహో కోపాగ్ని మీ మీదకి రాకమునిపే కూడి రండి దేశంలో సాత్వికులే అయిన న్యాయ విధులను అనుసరించి సమస్త దీనులారా ఏహో వాని వెతుకుడి మీరు వెతికి వినయం గలవారే నీతిని అనుసరించిన ఒకవేళ ఆయన ఉగ్రత దినమున మీరు దాచబడదు హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య ఆయన ఉగ్రత దినాన్ని నువ్వు దాచబడాలంటే మగ్గలేని మరి ఏ రీతికి అయితే వెతికిందో ప్రభుని ఆయనను చూసిందో సంతోషపడిందో ఆశీర్వాదాలు సువార్తను ప్రకటించమని నేను లేచానని ఏ రీతికి అయితే చెప్పాడు ఇది నన్ను ప్రభు నిన్న అంటాడు ఆ కోపాగ్నికి నువ్వు బలి కాకుండా ఉండాలంటే ఆ ఉగ్రత దినాన్ని నువ్వు దాచబడాలంటే ఆయనను వెతుకు హృదయం అందు సంతోషం కలుగుతుంది శ్రమలు బాధలు ఉన్నాయండి ఎప్పుడు కష్టాలు ఉన్నాయండి భయపడుకు దేవుడు నీతో ఉన్నాడు నిన్ను నడిపిస్తాడు అందుకే అంటున్నాడు రోమిలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఏడవచ్చును నీతి మంత్రుడు లేడు ఒక్కడను లేడు దేవుని వెతుకు వాడిని ఒక్కడను లేడు ఆయనను వెతకాలి ఆయనను ఎప్పుడైతే వెతుకుతావో ఆయన ప్రత్యక్షమవుతాడు ప్రత్యక్షమవుతాడు అన్నాడు కొలశీలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఒకటి వచ్చినంలో మీరు క్రీస్తు లేపబడిన వారు అయితే పైనున్న వాటిని వెతకండి మనం పరలోకాన్ని వెతకాలి పరలోకంలో మనం చేరాలి ఈ లోకం శాశ్వతం కాదు సెల్ ఫోన్లు కాదు టీవీలు కావు మనుషులు కాదు ఏది కాదు ఈ లోకం సంపాదన కాదు కానీ నువ్వు పరలోకాన్ని వెతికినప్పుడు ప్రభువుని వెతికినప్పుడు ఆయన నీకు ప్రత్యక్షమవుతాడు అందుకే అన్నాడు ఏబ్రిలో క్రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినంలో మనం చూస్తున్నాం ఒక పూట కూటి కొరకు తన జ్యేష్ఠత్వము నా అమ్మి వేసిన ఏ శావ వంటి భ్రష్టుడైనను వ్యభిచారి అయినను ఉండునేమానయు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి వ్యభిచారం పాపం దొంగతనం మోసం ఇవన్నీ ఉన్నాయేమో జాగ్రత్తగా చూసుకో ఎందుకంటే ఉగ్రత దినాన్ని అవన్నీ నిన్ను దాచలేవు కాబట్టి ఉగ్రత దినాన్ని నువ్వు దాచబడాలంటే ఇవన్నీ నీలో ఏమైన కార్యాలైతే ఏమైతే ఉన్నాయో ఆయన కష్టమైన ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ తీసివేసినప్పుడు ప్రభు కొరకు నువ్వు సాక్షిగా నిలబడతావు అందుకే అన్నాడు విధి నిర్ణయం కాక మునిపే ఆయన ఉగ్రత దినం రాక మునిపే నీలో ఆత్మను పెట్టిన ఆ దేవుణ్ణి స్థుతించి ఆయన కొరకు సాక్ష్యం ఇవ్వాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు అందుకని నేను వ్యభిచారి అయినను ఉండునేమానియు జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఏ శావా తర్వాత ఆశీర్వాదం పొందగోరి కన్నీళ్ళు విడుచుతూ దానికోసం శ్రద్ధతో వెతికినను మారు మనసు పొందిన అవకాశం దొరకక విసంచింపబడినని మీరు ఎరుగరా కొలసిలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యయను మీరు క్రీస్తు కూడా లేపబడిన వారు అయితే పైనున్న వాటిని వెతుకుడి అక్కడ క్రీస్తు కుడి పార్శ్వమైన కూర్చున్నాడు పైనున్న వాటి మీదనే కానీ భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనసు పెట్టకూడి ఏలేనిగా మీరు మృతి పొందితే మీ జీవం క్రీస్తు కూడా దాచబడి ఉన్నది హాలే లూయ హాలే లూయ మనం మృతి పొందుతాం కానీ మన జీవం ఆయన దగ్గర దాచబడింది ఆయనతో లేపబడతాం ఆయన కూర్చున్న పెట్టుకుంటాడు అందుకే అంటున్నాడు మనకు జీవమైన క్రీస్తు ప్రత్యక్షం అయినప్పుడు మీరును ఆయన కూడా మహిమ అందు ప్రత్యక్షపడతాం ఆలలు ఆ మహిమలను ప్రత్యక్షపరచబడాలంటే నువ్వు ఆయనను వెతకాలి పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో ఆయనను వెతికినప్పుడు పరలోకం కొరకు నువ్వు వెతికినప్పుడు ప్రభు నీకు ప్రత్యక్షమవుతాడు అందుకే మొదటి పేతురు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారే మెలుకుగా నుండి మీరు విరోధి అయిన అపవాది గర్జించు సింహమలే ఎవరిని మృంగుచున్నాడని వెతుకుచున్నాడు అందుకని రోమిల క్రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచ్చిన ఏసు ప్రభాన్ని నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు మృతుల్లో నుండి ఆయనను లేపనని నీ హృదయం అది విశ్వసించిన ఎలా నీవు రక్షించబడతావు ఆలెలుయ్య నా కొరకు మరణించినాడు నా కొరకు తే దేవుడు లేచినాడు మృతుల్లో నుండి తప్పకుండా నన్ను లేపుతాడని విశ్వాసంలో హృదయం అంది విశ్వసించితే 
నువ్వు రక్షించబడతావు హాలెలుయ్య రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన ప్రభు నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయవాడు ఎవడో వాడు రక్షింపబడను ఉగ్రత దినాన్ని దాచిపెడతావు హాలెలుయ్య ఈ వాక్యం ఏంటున్నా నా ప్రిబిడ్డ నువ్వు ఉగ్రత దినాన్ని దాచిపడాలంటే ప్రభుని వెతకాలి హృదయ మంది వెతకాలి కన్నీటిని కన్నీటిని నాట్యంగా మార్చాలంటే ప్రభు కొరకు జీవించాలి ఎప్పుడైతే జీవిస్తావో ప్రభుని ఎప్పుడైతే వెతుకుతావో హృదయ మంది ఎప్పుడైతే విశ్వసిస్తావో నువ్వు రక్షించబడతావు హాలెలుయ్య హాలెలుయ్య గొప్ప దేవుడు మగ్గలేని మరియని రక్షించిన దేవుడు ఆయన ప్రత్యక్షత ఆమెకు కనపరిచిన దేవుడు ఈరోజు నీకు కూడా అది చెప్పాలని ఆయన ఇష్టపడుతున్నా నేను లేచనని చెప్పయా వేదనలు ఉన్నవారికి చెప్పు కష్టాలు ఉన్నవారికి చెప్పు నేను విడుదలను కలిగి చేస్తానని ప్రభు ఇది నా నిన్నతో మాట్లాడుతున్నాడు నా ప్రిబిడ ఆయన కొరకు సాక్ష్యం ఇస్తావా ఆయన కొరకు సాక్ష్యం ఇయ్యాలని మనకు తెలుసు ఆ కుండని మరి ఆ స్త్రీ మనకు తెలుసు యోహనుసు వార్త నాలుగు అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చినంలో సమ్మర స్త్రీ ఆయన గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చింది నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పిన వాడు ఈయన కాడా అని ఆ ఊరంతా పరిగెత్తింది తన పాప కుండని విడిచిపెట్టింది పరిగెత్తింది నేను ఆ స్త్రీ ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినంలో ఆ స్త్రీ తన కుండని విడిచిపెట్టి ఊరులోనికి వెళ్ళి మీరు వచ్చి చూడండి ఈయన క్రీస్తు కాడా అని ఆ ఊరు వారితో చెప్పింది నేను చేసిన ముప్పై తొమ్మిదవ వచ్చిన నేను చేసిన అని నాతో చెప్పి నేను సాక్ష్యం ఇచ్చిన స్త్రీ యొక్క మాటను బట్టి ఆ ఊరిలోని సంబరాయిలు అనేకులు ఆయన ఎందు విశ్వాసం వచ్చింది ఆ స్త్రీని చూచి ఇక మీదట నువ్వు చెప్పిన మాటను బట్టి కాక మా మట్టుకు మేము విని ఈయన నిజంగా లోక రక్షకుడని తెలుసుకొని నమ్ముచున్నామని హాలెలుయ 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 మరి నా నా ప్రీబిడ్డ ఆమె సాక్ష్యం ఇచ్చింది మగ్గ లేని మరియు సాక్ష్యం ఇచ్చింది నువ్వు సాక్ష్యం ఇవ్వాలని ప్రభు ఇది నాన్ని కోరుకుంటున్నాడు శ్రమలు వచ్చినాయి బాధలు వచ్చినాయి పేతుడికి శ్రమలు కలగలేదా షడ్రక్ మేషక్ అభిజ్ఞ గోలుకి శ్రమలు కలగలేదా దానియలుకి శ్రమలు కలగలేదా నీకు శ్రమలు మనకి శ్రమలు ఎన్నో శ్రమలు కలుగుతున్నాయి ఆయన శ్రమ అనుభవించలేదా లేచినాడు ఆ వార్తను శ్రమలు అనుభవించే వారికి చెప్పండి తప్పకుండా దేవుడు నీ పట్ల అద్భుత కార్యం చేస్తాడు నువ్వు ఉగ్రత దినాన్ని దాచిపడతావు నీ కుటుంబం అంతా దాచబడాలంటే ప్రభు కొరకు వెతుకు ఆయన ప్రత్యక్షమవుతాడు ఆయన హృదయ మందు నువ్వు విశ్వసించు నోటితో ఒప్పుకో దేవుడు అద్భుత కార్యాలని పట్ల జరిగిస్తాడు ప్రార్థించుకున్నాం గొప్ప దేవుడు అయ్యా జీవం గల దేవుడు జీవించిన దేవుడు నీకు వందనాలయ్యా నువ్వు మా కొరకు ఎందుకు ఏడ్చుచున్నావు ఎవరిని వెతుకుతున్నావమ్మా అన్నావు అయ్యా నువ్వు తోటమాలనుకుని ఆ మగ్గలేని మరియా అయ్యా ప్రభుని వెతుకుని పోతే నాకు చెప్పయ్యా నువ్వు మోసుకొని పోయేవేమో ఎక్కడి నుంచేవేమో నాకు చెప్పయ్యా నేను ఆయనను ఎత్తుకొని పోతానంటే నాయన అలాంటి విశ్వాసం మాకు దయచే నీ సువార్తను మేము ప్రజలందరికీ చాటి చెప్పడానికి నాయన మమ్మల్ని బలపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాం మేము నీ కొరకు సాక్ష్యం ఇచ్చే బిడ్డలుగా ప్రభా మేము ఉండుటకు నీ కృప చూపమని ప్రార్థిస్తున్నాం అవును ప్రభా మేము రక్షించబడాలయ్యా ఆ ఉగ్రత దినాన్ని మేము రక్షించబడాలయ్యా నీ కొరకు మేము జీవించాలయ్యా అయ్యా మా కుటుంబం అంతా జీవించాలయ్యా నీకు మహిమ తెచ్చి బిడ్డలుగా ఈ లోకంలో జీవించడానికి మమ్మల్ని బలపరచమని ఏ వేదనతో ఏ దుఃఖంతో ఏ బాధతో ఈ టీవీ దగ్గర కూర్చున్నారు వారందరినీ మీ ఆత్మతో నింపి వారి కష్టాలన్నింటినీ తీర్చి మీరు మహిమ పొందుకునమని ఏ సతి పరిశుద్ధ నామమును బట్టి అడిగిన తండ్రి అమ్మాయి దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక మీ ప్రార్థన అవసరత కోరిన ఎడలా తప్పకుండా ఈ స్క్రీన్పై కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థిస్తాము తప్పకుండా దేవుడు మీ పట్ల కూడా అద్భుతాలు జరిగిస్తాడు నిరాశ పడుకు భయపడుకు దిగులు పడుకు కలవర పడుకు వీటన్నిటినీ జయించిన పునరుత్నుడైన సర్వశక్తి గల దేవుడు మానతో ఉన్నాడు హాలెలుయ హాలెలుయ దేవునికి మహిమ కలగనుగాక మీరు మీ కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించును కాక ఆమె